తరంగిణి మీ కుటుంబాన్ని పోషించాలి ఇవన్నీ ఆలోచించి కొడుకు పోయినా కోడలు మాత్రం ఇంట్లోనే పడుందని మీతో అనిపించుకోలేక వెళ్ళిపోయిందేమో అది అల్లా దగ్గర చేసే పుట్టిన రోజు చూస్తూనే ఉంటుంది మర్యాదగా అమ్మాయిని ఎక్కడ దాచారు చెప్పండి లేకపోతే అన్యాయంగా చేస్తారు తొందరగా <laughs> ఏమైనా మీరు కిడ్నాప్ చేసింది అవును సార్ ఎవరి పిల్ల ప్రాంతి షాప్ అంటూ సుబ్బారావు కూతురండి తీసుకొచ్చాడు బాబా అంత కొంచెం మాకు ఏం తెలియదు బాబా అంటే మీరు హాస్పిటల్ ఎవరిని కిడ్నాప్ చేయలేదా హాస్పిటల్ లో కిడ్నాపింగ్ నా బొంద అటువంటి సీన్ ఏం లేదు సార్ బ్రాంది అప్పటితే ఇవ్వనన్నాడు ఆ సుబ్బారావు బడి నుంచి ఇంటికి వస్తుంటే ఈ పిల్లని కిడ్నాప్ చేసి ఓ పదివేలు అడుగుతాం అనుకున్నాం ఇంతలో మీరు వచ్చారు మీరెంత చిన్న పిల్లని కిడ్నాప్ చేసింది కాక దున్నపోతులు అవున టిఫిన్ బాక్స్ లో భోజనం కూడా మీరు పోంచేస్తారా అసలు మీకు ఐడియా ఇచ్చింది ఎవర్రా వీడు మీ బాస్ రండి కాఫీ టీ నీ ఇంట్లో కాఫీ తాగడమా అంతకంటే ఇంత పురుగుల ముందు తాగడం మేలు బాగా చెప్పారు ఏంటి నేను చావాలనుకుంటున్నావా సారీ అండి ఏదో కంగారులో అనేసాను అంతే కూర్చోండి కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ఏంటి రాత్రి అంతా దీని కళ్ళ లేక ఎక్స్రే మిషన్ లా ఏంటి లోపల నా గురించి ఏదో అనుకుంటున్నావు మహాదేవి నేనేం అనుకోవట్లేదమ్మా రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు అంతే ఐసి ఎందుకని దెయ్యాలి కనిపిస్తే నిద్ర ఎలా పడుతుందండి దెయ్యాల దెయ్యాలేమిటి అదే లేదండి ఊరికే మావాడు జోక్ చేశాడు చెంచా పోలీసులతో జోకులేమిటా చెప్పిందా అది అంటే ఆ ఇంట్లో ఊరేసుకున్న పిల్లైనన్నమాట ఎంత గొప్పగా కనిపెట్టారండి ఎస్ఐ గారు ఆ అమ్మాయేనండి ఆ పిల్ల దయ్యం అయ్యి నీ దగ్గరకు వచ్చిందంటే కారణం ఏదో ఉండాలి అదేదో నీ నోటితోనే చెప్పిస్తా ఒప్పేసుకో లేకపోతే ఈ ఎస్ఐ గారికి ఊత పదం గుర్తుకొస్తుంది ఏమండి ఎస్ఐ గారు మీకు వేరే కేసులు ఏం లేవా నా వెంట పడ్డారు లేకే చాలా కేసులున్నాయి మానస కేసు నీ ఎదురింట్లో ఉరేసుకు చచ్చిపోయిన ఆడపిల్ల కేసు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈ రెండు కేసుల్లో నీ మీదే అనుమానంగా ఉంది ఎస్ఐ గారు 
దెయ్యాలున్నాయని నమ్మి ఎంక్వైరీ చేస్తారా ఏ చేయకూడదా చేయకూడదు ఎందుకని దెయ్యాలు లేవు కాబట్టి ఎలా చెప్పగలవు నువ్వు ఉన్నాయని మీరు నిరూపించగలరా ఎస్ నిరూపిస్తే నీ భర్త ఆ పిల్లని పాడు చేశాడని అంగీకరిస్తారా కారణం ఏం చెప్పలేదండి బాబు నో నువ్వు నిజం చెప్పడం లేదు ఆ దయ్యం నీ దగ్గరకు వచ్చిందంటే నీ మీద పగ తీర్చుకోవడానికే వచ్చి ఉంటుంది అయ్యో రామా అలాంటిది ఏం లేదండి లేకపోతే చచ్చి దయ్యమై ఆ పిల్ల ఎందుకు వస్తుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం దెయ్యాలున్నాయని మీరు నమ్ముతున్నారా నేను నమ్మడం కాదు మీ ఆయనే స్వయంగా చూశానని చెప్తున్నాడు అది ఊరేసుకున్న ఓ అమ్మాయి అడ్రస్ తో సహా చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పినా అది పీడకలై ఉంటుంది అదేదో సాక్ష్యమైనట్టు ఏ కేసైనా నా భర్త మీద వనాయించాలనుకుంటున్నారా నీ పతిభక్తి మెచ్చుకోదగ్గదే కానీ నా డ్యూటీ నేను చెయ్యాలి ఆ పిల్ల దెయ్యం అటు తన గదికి వచ్చిందని మీ ఆయనే చెప్తున్నాడు చెప్పానుగా అది కలని మీరు నిరూపిస్తే అలాగే అంగీకరిస్తాను నిరూపిస్తారా ఆవిడ నిరూపించినా నిరూపిస్తుంది నేను మాత్రం చచ్చినా ఒప్పుకోను ఎస్ఐ గారు ఒక్క క్షణం ఏమండి ఒకసారి ఆ కానిస్టేబుల్ సరిగ్గా చూడండి నీకేమైనా మతిపోయిందా అసలే నా చూపు మీద పరమ నీచమైన అభిప్రాయం ఉంది ఈ ఎస్ఐ గారికి పోయి పోయి ఆ లేడీ కానిస్టేబుల్ ని చూడమంటావేంటే మన్మధా అయ్యో చెప్పేది వినండి చూడండి రాత్రి మీకు కనిపించిన దయ్యం ఇలాగే ఉందా ఏమండి రాత్రి మీకు కనిపించిన దయ్యం ఇలాగే ఉందా అవును అచ్చా ఇలాగే ఉంది ఎస్ఐ గారు మీరే మీ కానిస్టేబుల్ కి దెయ్యంలాగా గెటప్ వేసి రాత్రి మా ఇంటికి పంపించారు ఇదంతా మీరాడిన నాటకం కావాలంటే నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ టాలెంట్ మహా ఎస్ నువ్వు అన్నది అక్షరాల నిజం ఎస్ ఐ గారు ఇది అన్నయ్య కావాలని ఇంత నాటకం ఆడతారా దిస్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మై డ్యూటీ మహాలక్ష్మి నేరస్తుణ్ణి అనుమానించినప్పుడు ఎన్ని కష్టాలైనా పడతాం ఎన్ని నాటకాలైనా ఆడతాం అఫ్కోర్స్ నువ్వు ఆ సమయంలో రాకపోతే ఇంకొన్ని వివరాలు సేకరించేది మా కానిస్టేబుల్ ఎనీహౌ ముద్దు కృష్ణ మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంతటితో ఆగిపోదు సి యూ లేటర్ ఏ చిన్న ఆధారం దొరికినా అక్కడ మన తరంగిణి ఉంటుందేమోనన్న అనుమానంతో తిరిగి వచ్చానమ్మా మరేమన్నా తెలిసిందా ఈ ఊళ్ళో ప్రియా అనే ఒక అమ్మాయి డాన్స్ స్కూల్ కొత్తగా పెట్టిందట ఈ ఊళ్ళో డాన్స్ స్కూల్ పెడితే ఈ ఊళ్ళో పిల్లలు కదా చేరాలి అవును కానీ ఒకళ్ళు ఈ ఊరు ఆడపిల్లలు అందరూ లేరట ఈ ఊళ్ళో పిల్లల్ని చేర్చుకోమని అడిగినా ఆ పిల్ల ఖాళీ లేవని తిప్పి పంపుతుందట అదేమిటి స్కూల్ తో సహా పిల్లలు కూడా తీసుకొచ్చిందా అదే కవిత మా ఆశ్చర్యంగా ఉంది వివరాలు తెలుసుకుందామని వెళ్ళాను తరంగిణి అలాంటి చోట ఎందుకుంటుందా ఉండరు కానీ 
ఆ స్కూల్లో డాన్స్ నేర్చుకుంటున్న పిల్లలు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు ఎవరి పిల్లలని అడిగితే ఏ సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు ఒకవేళ ఇష్టం లేక చెప్పడం లేదేమో ఇష్టం లేక చెప్పలేకపోవడం కాదు బాబు ఏమడిగినా వెరు చూపులు చూస్తున్నారు అన్నిటికీ ఆ ప్రియ పేరే చెప్తున్నారు ఏదో మత్తు జల్లిన మనుషులా ఉన్నారు అంటే నీ ఉద్దేశం ఆ పిల్లలందరూ వయసులో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళెవరో వాళ్లే చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నారంటే ఆ ప్రియ వాళ్ళందర్నీ ఎక్కడి నుంచో ఏదో చేసి తీసుకొచ్చి ఉంటుందని అనుమానంగా ఉందమ్మా మరి ఆ ప్రియతో మాట్లాడావా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించాను కానీ అప్పటికీ ముక్త సరిగా జవాబు చెప్తా ఉంది పైగా వచ్చి రెండు నెలలు కూడా కాలేదు మూడు ఇళ్ళు మార్చిందట అంటే ఆడపిల్లల్ని తన వశం చేసుకుని ఏదో చేస్తుందన్న నీ అనుమానం అనుమానం కాదు బాబు నిజం ఆ ప్రియంటికి మీరు వాలిగారు ఒకసారి వెళ్ళొస్తే ఏదైనా ఆధారం దొరుకుతుందేమో అనిపిస్తోంది తరంగిణ్ణి ఆ అమ్మాయి కిడ్నాప్ చేసిందన్న అనుమానంతో ఆ మాట అంటున్నావా అవును బాబు గారు ఆ స్కూల్లో ఉన్న అమ్మాయిలను చూస్తుంటే ఎక్కడి నుంచో కిడ్నాప్ చేసి వాళ్లని ఉసిం చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తోంది నీ అనుమానమే నిజమైనా హాస్పిటల్లో ఉన్న తరంగిణిని కింద కిడ్నాప్ చేస్తుంది ఆయా చెప్పిన విషయాల్లో మనం ఒక విషయం గురించి సీరియస్ గా ఆలోచించాలి ఏమిటండి అది ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఈ ఊళ్ళో డాన్స్ స్కూల్ పెట్టి స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకొచ్చిందంటే ఏదో అనుమానించదగ్గ విషయమే అంతేకాదు బాబు ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళని ఎవరిని చేర్చుకోలేదు ఈ మధ్య కళాకారుల పేరుతో ఫారిన్ విసాలు సంపాదించి పంపటం వాళ్ళు తిరిగి రాకుండా అక్కడే ఉండటం పెద్ద స్కామ్ బయటపడింది అలాంటిదేమైనా జరుగుతుందేమో అలాగైనా తరంగిణిని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేస్తుందంటారు మనిషి వస్తువుగా మారుతున్న ఈ రోజుల్లో ఏదైనా జరగచ్చు రాజకీయ నాయకులే ఎవరి భార్యను తన భారీగా పాస్పోర్ట్లు వేసాలు ఇప్పించి ఫారిన్ పంపి డబ్బు గడిస్తున్న రోజులివి అలాంటిదేమైనా జరుగుతుందేమో అవును బాబు అక్కడ ఏదో జరుగుతుందని నాకు అనుమానంగా ఉంది నీ మాటలు వింటుంటే ఆ ప్రియ చాలా తెలివిగలదానిలా ఉంది కవిత తొందరపడి మనం అలర్ట్ చేస్తే అసలు తరంగిణి దొరకపోవచ్చు నేనే స్వయంగా వెళ్ళి అక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుందో చూసి వస్తాను అలాగేనండి నువ్వు ఒకసారి కేజీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బావుగారి కుటుంబాన్ని చూసిరా వెళ్తానండి అన్నయ్య గారు తరంగిణికి ఇంకా ఎందుకు కట్లు ఊడదీయలేదని అడుగుతున్నారు కనీసం వీల్ చైర్ లోనైనా తరంగిణి దగ్గర తీసుకెళ్ళమని అడుగుతున్నారు అవును ఈ సమయంలో వాళ్ళెవరికి తరంగిణి మిస్ అయిందన్న విషయం తెలియకూడదు ఏదో ఒక సమాధానంతో వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పు అలాగేనండి అందరికీ బెడ్ మీద ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారండి కనీసం ఇంకో వారం రోజుల వరకు డిశ్చార్జ్ చేసేటట్టుగా లేరు ఈలోగా మనకి తరంగిణి దొరికి తీరుతుంది కవిత నేను వస్తాను అమ్మా కవితమ్మా మనం గోవిందరావు గారిని చూసొద్దామమ్మా వేలు విడిచిన అన్నగారి కొడుకు అయినా నీ ప్రవర్తన గురించి తెలిసి నిన్ను చూడటానికి ఇంతవరకు రాలేదు అవును బాబాయ్ ఈ ఊరేదో పని మీద వచ్చాను నీకు పెళ్ళైందని తెలిసి మారి ఉంటావని వచ్చాను నా ఉద్దేశం కరెక్టేనా కరెక్టే బాబాయ్ ఏమిటమ్మా నిలబడ్డావు కూర్చో కూర్చోమా బాబాయ్ చెప్తున్నారు కదా ఏరా నువ్వు కూర్చోమంటే గాని కోడల పిల్ల కూర్చోదన్నమాట అంటే ఈ పిల్లకి ఈ ఇంట్లో నువ్వు ఇస్తున్న గౌరవం ఇదన్నమాట లేదు అని నువ్వు నోటితో అంటున్నా నీ కంట్లో నిజాన్ని దాయిదమ్మా కళ్ళు నోరు ఎదటి వాళ్ళని నమ్మించొచ్చు కానీ కంఠస్వరం మాత్రం అనుమానించమనే అంటుంది చాలా గొప్పగా చెప్పారు బాబాయ్ గారు ఈ సత్రగా ఇగాడెవడు నాతోనే ఉంటాడు బాబాయ్ నీతో ఉంటాడా ఏం చేస్తుంటాడు అదే 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 అన్వాంటెడ్ నిన్ను అడిగానా ఏం పని చేస్తాడు అంటే చెప్పలేదే అవి ఇవి అంటే నేను చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తుంటాడు బాబాయ్ అంటే నీ సరదాలకి సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు మా అయ్యారు 
మీరు అనుమతిస్తే నేను మాట్లాడతాను మాట్లాడమ్మా మా వారు బాగా మారిపోయారు మీరింకా ఆయన పాత చరిత్రనే గుర్తు పెట్టుకొని నా ముందే నా భర్తను గర్తిస్తుంటే నాకు చూడమ్మా నేను ఇంకా మూడు నాలుగు రోజులు ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాను ఎందుకో తెలుసా వీడిని గమనించటానికి కాదు నీలాంటి మంచి పిల్ల ఈ ఇంటి కోడలుగా వస్తుందని నేను ఊహించలేదు యుఆర్ గ్రేటర్ దెన్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ కాబట్టి నీ కోసం నీ కాపురం సరిచేయటం కోసం నేను ఇక్కడ ఉంటాను పేరా నన్ను ఇక్కడ ఉండమంటావా అదేంటి బాబాయ్ నువ్వు రెండు రోజులు ఏం కర్మ రెండు నెలలు ఉన్నా మాకేం అభ్యంతరం లేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు రెండు రోజులు చాలు రా నిన్ను గమనించడానికి అవును నా రూమ్ ఎక్కడా పైనుంది బాబాయ్ అదండి రెండు మావయ్యా మన కళల్ని అమెరికాకి అమెరికా కళలు మన దేశంలోకి మార్పిడి చేసే సంస్థకి నేను చైర్మన్ కూర్చోండి మనం ప్రాక్టీస్ తర్వాత చేద్దాం మన కళాకారుల్ని అమెరికా పంపటం అక్కడి కళాకారుల్ని ఇక్కడికి తీసుకురావటం నా డాన్స్ కోల్లో తమకు పని ఏమిటో అర్థం కాలేదు మీ గురించి విన్నాను అమెరికాకి డాన్స్ కళాకారుల్ని పంపిస్తున్నారటగా ఎవరు చెప్పారు అలాంటిదేం లేదు అని మీరంటే నమ్మి వెళ్ళిపోతాను అనుకోకండి ఐ నో ఎవరిథింగ్ సారీ సార్ నేను నా స్టూడెంట్స్ ని అమెరికాకి పంపినా మీలాంటి సంస్థ ద్వారా పంపించను మీకే సొంత సంస్థ ఉందన్నమాట డాలర్ వేసే గాలంలో మన ఇండియన్ చాలా మంది చిక్కుకుంటున్నారు నేను అంత వెరేదాని కాదు అంటే మీలాంటి సంస్థలు వీసా ఇప్పించి అమెరికాకు టోర్ వీసాతో పంపుతారు ఆ తర్వాత అక్కడ అమెరికా కళ్ళు కప్పి డాలర్లు సంపాదించొచ్చని మీలాంటి వాళ్ల సంస్థల ద్వారా వాళ్లని అమెరికాకు చేరుస్తున్నారు అక్కడికి చేరాక వాళ్ల కష్టాలు వాళ్లవి వాళ్ళు ఇచ్చే లక్ష్యాలతో భోగాలని మీవి యామెరైట్ గుడ్ చాలా తెలుసుకున్నా అవును నేను అలాంటి బిజినెస్ చేస్తున్నాను నువ్వు కూడా అలాంటి బిజినెస్ చేస్తున్నావని తెలుసుకుని వచ్చాను సారీ నేను అలాంటి దాన్ని కాదు ఓకే అలాంటి బిజినెస్ చేయట్లేదని గట్టిగా చెప్పావు నువ్వు చట్టం గురించి భయపడినక్కర్లేదు అంటే ఏం లేదు నువ్వు చట్ట వ్యతిరేక పనులు చేయటం లేదని పోలీసులతో చెప్పాలి చట్ట వ్యతిరేక పనులు చేయనని మీరు నమ్మనప్పుడు పోలీసులకు చెప్పడం ఎందుకో నేను నీ మాటలు నమ్మటం లేదు కాబట్టి నా గురించి మీరేదో అసత్యాలు వినొచ్చినట్టున్నారు విన్నది అసత్యాలే కావచ్చు కానీ 
ఇక్కడికి వచ్చాకే సత్యాలు చాలా తెలిసే ఏమిటా సత్యాలు నువ్వు అమెరికాకి పిల్లల్ని పంపించే ఏజెంట్ అని ఏ మీరు ఆవృత్తిగా చేస్తున్నావని చెప్పారు నేను చేసేది లీగల్ నువ్వు చేసేది ఇల్లీగల్ నిన్నటి లీగల్ ఇవాళ ఇల్లీగల్ అవుతుంది మళ్ళీ రేపు అది లీగల్ కాదని నమ్మకం ఏముంది అయినా ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులకు లేని ఆరాటం ఆదుర్ద అవి మీకెందుకు సార్ నువ్వు ఆ పిల్లల పేరెంట్స్ అనుమతి లేకుండా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చావు నా ఆడపిల్లల్ని కాస్త కోస్త కంప్యూటర్ నేర్పించి ఒంటరిగా అమెరికా పంపి డాలర్లు ఆ పిల్లలు సంపాదించి పంపితే హాయిగా బ్రతికేద్దామని ఆరాట పడే తల్లిదండ్రులు కోకోలలో ఉన్నారండి ఈ దేశంలో పంపడం చట్టబద్ధమా కాదా కాదు సార్ కానీ కాదు అసలు వాళ్ళ కదా అవసరమే లేదు వాళ్ళకి కావలసింది డాలర్స్ 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 అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా జీవిస్తున్నారో కాదు వీళ్ళకి కావలసింది వాళ్ళు పంపే డబ్బు విలువైన వస్తువులు ఇప్పుడు అమెరికాకి నువ్వు పంపించే అమ్మాయి ఎవరు ఎవరో వాళ్ళ పేరు నాకు అనవసరం ఓ అమ్మాయి ఈ దేశంలో ఉండడానికి ఇష్టం లేదని అమెరికా వెళ్ళడానికి వచ్చింది ఆమెకి పాస్పోర్ట్ వీసా అన్నీ ఉన్నాయి ఆ వీసాని ఉపయోగించి వీళ్ళందరినీ పంపి ఏర్పాటు చేశారు మా ఏజెంట్ ఎవరా అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని తీసుకురామ్మా నీ తరపు నుంచి ఏ తప్పు లేనప్పుడు వాడికి సరైన బుద్ధి చెప్పడంలో తప్పే ఉంది చార్జ్షీట్ దాఖలు చేస్తానని తెగేశ చెప్పాడు అతడికి ఎక్కడిదంత ధైర్యం నా కసి ఇప్పుడు పూర్తిగా తీరింది హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయరా అన్నాను అంటే తరంగిణ్ణి కిడ్నాప్ చేసింది నువ్వేనా అన్నమాట